Ja sitten vähän toisenlaisiin maailmoihin. Nimittäin Dubain hovi julkaisi torstaina tiedotteen, jonka mukaan maaliskuussa kadonnut Sheikha Latifa on turvassa Dubaissa. Suomalainen Tiina Jauhiainen oli mukana kohtalokkaalla pakomatkalla, jonka tarkoituksena oli saattaa Latifa Yhdysvaltoihin. Tervetuloa Tiina Jauhiainen. Terve. Terve. Niin, BBC esitti siis torstaina Escape from Dubai nimisen dokumentin, jossa sä olet yhtenä lausunnonantajana. Ja samana päivänä sitten tuli tämä Dubain hovin lausunto, jossa sä kommentoi tämän Latifan tilannetta ensimmäistä kertaa sitten yhdeksän kuukauteen oikeastaan. Ja nyt sitten sanottiin näin, että, että Latifa on turvassa perheensä kanssa ja viettää syntymäpäiviä. Miltä sitä Latifan ystävänä kuulostaa? No mun mielestä tämä lausunto oli täysin naurettava. Että ensinnäkin Latifahan pakeni tavallaan näitä perheolojansa. Ja se, että niin kuin yhden kuukauden hiljaisuus ja ei tosiaankaan vastannut edes YK vaatimuksiin. Ja sitten just päivää ennen tätä Dokkarin ilmestymistä, niin sanotaan noin naurettava väite. Että mä oon tuntenut Latifan noin kahdeksan vuotta ja hän ei koskaan viettänyt syntymäpäiväänsä perheensä kanssa. Okei. Okay. Tämä Latifa ei ole kuka tahansa lapsi, vaan hän on siis Dubain hallitsija ja Arabiemiraattien kun pääministeri Sheikki Mohammed bin Rashid Al Maktum, joka on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, parikymmentä miljardia hänen omaisuutensa. Minkä takia hänen yksi monista tyttäristään halu, halusi lähteä niin kuin väkisin pakoon kotoaan? No, tämähän ei ollut ensinnäkään Latifan ensimmäinen pakoyritys. Että ensimmäinen tapahtui jo vuonna 2002, mikä päätyi sitä aika huonosti, että hän vietti kolme ja puoli vuotta vankeudessa ja häntä kidutettiin. Ähm, eli Latifa on periaatteessa halunnut koko ikänsä paeta. Että hänellä on antunut niin monia sääntöjä, että hän ei osaa edes matkustaa. Eli viimeisen 20 vuotta ei ole lähtenyt ollenkaan pois Arabiemiraateista. Ähm, hänellä on kotiin tuloajat. Ähm, ei saa mennä kenenkään yksityisen kotiin. Ää, niitä sääntöjä on tosiaan niin paljon, että hän on niinku vaikea sitten viettää normaalia elämää. Et Latifa just halusi, että hän sanoi, että mä en, mä en kaipaa näitä rikkauksia, mä haluan vaan elää normaalia elämää. Kun tässä hän syyttää tämmöisessä itse tehdyssä videossa isänsä julmuriksi, tällä isällä on kuitenkin lapsia siis 25-26. Onko niillä kaikilla lapsilla samanlaiset olot? Ähm, ei ole. Tietenkin nämä ähm, poikalapset, niin heillä on paljon enemmän ähm, vapauksia. Ja sitten myös riippuu siitä, että kuka on äiti. Et esimerkiksi jo, joillakin lapsilla on länsimaalainen äiti. Että hehän sitten saavat matkustaa ja tehdä mitä vaan. Että Latifa on ollut sitten syntynyt kuitenkin tota sella- sellaisissa olosuhteissa, että heillä on enemmän niitä sääntöjä. Et samalla tavalla kärsii myös hänen siskonsa Shamsa. Kun sä opit tuntemaan hänet 2010, kun hän kaipasi jonkinnäköistä niin kuin kuntovalmentajaa tai capoeira, tämmöistä brasilialaista, tässä semmoinen valokuva näkyy olevan teistä kahdesta justiinsa, niin tota, miten sä opit hänet tuntemaan in the first place? Joo, eli Latifa otti muuhun yhteyttä äm, 2010 vuoden lopussa ja pyysi yksityistunteja, äm, siis capoeirassa. Ja ensin mä kieltäydyin, koska en, en tosiaankaan tiennyt, kuka hän oli. Et vasta silloin ensimmäisenä päivänä, kun menin äm, Maktumin perheen äm, hevostalleille häntä tapaamaan, mä tajusin, että oho, nyt tässä on kyllä kyseessä joku, joku kuningasperheen jäsenistä. Äm, ja sitten me tosiaan alettiin niin, äm, treenaamaan 5-7 kertaa viikossa ja siinä vuosien kuluessa meistä sitten tuli parhaimmat ystävät. Minkälaista se elämä sitten siellä oli? Latifan kanssa niin kuin touhuta? Ähm, no ensi alkuun meillähän piti olla aina joku esiliina, NS-esiliina mukana, että me ei pystytty edes tapaamaan kahdestaan jossakin ostoskeskuksessa. Et sit siinä vuosien kuluessa niin minusta tuli sellainen henkilö, johon perhe pystyi tavallaan luottamaan, että me sit pystyttiin tapaamaan muuallakin. Ja sit me ähm, vuonna 2013 aloitettiin laskuvarjohyppäys yhdessä. Ja ja sitten vietettiin vieläkin niinku enemmän aikaa yhdessä. Et Skydive Dubahan yksi Latifan veljen niinku, ää, omistamista yrityksistä. 
että hän saisi sitten niin vapaammin viettää aikaa siellä. No näkyykö se jossain tai ylipäätänsä siis siinä elämän ympäristössä, että fyrkkaa on? Joo, kyllä, kyllähän se näkyy, mutta Latifa on tosi down to earth tyyppinen ihminen, että, että hän ei niin tosiaankaan kaivannut sitä rahaa ja, ja niin ulkoisesti ei olisi koskaan pystynyt edes ajattelemaan, että hän olisi niin hallitsijan tytär. No sitten tämä pakoasia on ollut hänen mielessään ilmeisesti noin seitsemän vuoden ajan, ainakin jos nyt on uskominen näitä juttuja, mitä tässä nyt on viime aikoina lukenut, niin missä vaiheessa hän sulle niitä rupesi kertomaan, että nyt tarvitsee lähteä? Ää, no periaatteessa 2016 Latifa kertoi mulle niin itse asiassa koko tarinansa ja hänen siskonsa, mutta vasta äm, 2017 kesällä hän niin pyysi minua auttamaan tässä pakosuunnitelmassa ja kysyi ensinnäkin, että voisinko mä matkustaa Filippiinille tapaamaan tätä ranskalaista ex-vakojaa Hervé Schaubertia ja niin kuin hänen kanssaan tekemään jonkunlaisen suunnitelman. No nyt mielenkiintoista tässä on se, että te lähditte sitten kolmista, eli tämä Jobert, sinä ja Latifa lähditte sitten monimutkaisen operaation kautta, Omanin kautta sitten laivalla, jonka tämä Jobert oli Homman. Mistä tämä Jobert tuli niin kuin Latifan tietoisuuteen? Hän oli kuitenkin siis tämmöinen entinen vako ja ranskalaisyhdysvaltalainen ukkeli. Joo, kyllä. Ähm, no Latifa oli lukenut Erven kirjoittaman kirjan, jonka nimi oli Escape from Dubai. Eli Erve oli itse ähm, paennut jossakin vaiheessa Dubaista, ähm, että hän oli niinku syytetty... Ähm, sellaisista, mitä hän ei ollut tehnyt. Ja sitä ainoa niin kuin, keino välttää elin, elinkautinen vankeus oli karata. Niin Latifa oli lukenut hänen kirjansa ja sitten ottanut yhteyttä. Ja tietenkin Erve ensin oli ajatellut, että mm, tämä on joku skämme, että kuinka nyt niin kuin Dubain hallitsijan tytär minuun ottaisi yhteyttä ja pyytäisi apua niin pakosuunnitelmassa. No mielenkiintoista tässä on se, että siinä, siinä tota, torstaisen äh, lausunnossa, minkä sieltä hovista tuli, niin siinä sanottiin, että tota että tämä Jobert ja hänen yhteistyökumppaninsa olisi vaatineet Dubailta lunnasrahoja 100 miljoonaa US dollaria, siis heti pian Latifan katoamisen jälkeen. Mitä sanot tähän? Ähm, tämä on ihan toinen täysin ähm, perätön väite minun mielestä. Että ensinnäkin, ähm, jos, jos tämä olisi totta, niin minkä takia äh, Erve Jobert olisi sitten vapautettu Dubaista samoihin aikoihin kuin minä? Että meidät hän molemmat päästettiin sit vapaiksi ää, noin kahden viikon vankeuden jälkeen. Niin, te lähditte sitten laivalla seikkailemaan kohti Intiaa. Tarkoituksena oli kuljettaa Latifa sieltä lentokoneeseen ja sitten hakea Yhdysvalloista poliittista turvapaikkaa. Oliko tämä ensinnäkin niinku realistinen ää, suunnitelma? Ähm. Ottaen huomioon, että kaikki ää, naapurimaat on aika... Niinku sellaisia alueita, minne ei olisi voitu mennä, niin tämä jotenkin tuntuisi parhaimmalta vaihtoehdolta. Ja me suunniteltiin tätä kyllä useita kuukausia. Ja meillä oli ää, Yhdysvalloissa jo asianajat odottamassa ja, ja kaikki oli järjestetty. Ei me tosiaankaan voitu, voitu kuvitella, että kaksi maata tekee tällaisen ää, rynnäkön keskellä Intian valtamerta. Et se oli täysin, niin kuin, me ei osattu sitä odottaa. Se yllätti meitä kaikki. Katsotaan, mitä TV-uutiset kertoo huhtikuussa tapahtuneesta. Tässä lontoolaisessa hotellissa kuultiin tänään lähes uskomattomalta kuulostava tarina. Suomalaisen Tiina Jauhiaisen ja Arabiemiraattien valtion tyttären kaappausdraama merellä houkutteli paikalle kansainvälistä mediaa. Ja päähuomio oli Sheikha Latifan ystävän tarinassa. I didn't hesitate. I was willing to risk my life for her. Because for me she's, she's like my family. Jauhiainen toimi henkilökohtaisena kuntovalmentajana Arabiemiraattien päämiehen tyttärelle vuosien ajan. He ystävystyivät ja Jauhiainen päätti auttaa, kun kuuli 33-vuotiaan Sheikin tyttären toiveesta paita Arabiemiraateista vastoin maanvaltian tahtoa. Mitä luulet, että hänelle on tapahtunut nyt? Missä hän on nyt? Äh, jo, no sen jälkeen, kun hänet vietiin pois laivalta, niin olen varma siitä, että hän on lukittuna jossakin joko, joko heidän joskin näissä taloista tai, ja voi olla myös niin lääkitettynä samoin. 
pakomatka ranskalaisen entisen vakojan kipparoimalla aluksella päättyi siihen, että intialaiset joukot astuivat laivaan vain kymmenien kilometrien päässä Intian rannikosta. Sen jälkeen jauhiaista ja kapteenia pidettiin kauan vangittuna. He astuivat julkisuuteen nyt, koska toivovat sen auttavan Sheikha Latifaa. Olitte pari viikkoa putkassa. Minkälainen kohtelu oli? Ähm, no, minua ei kyllä pahoin pidelty, mutta ensimmäisen kymmenen päivän aikana me uhkailtiin aika paljon. Että ensin tosiaan uhattiin kuolemantuomiolla ja elinkautisella vankeudella. Ähm, kuulustelusessiot oli välillä 20 tunnin pituisia, eikä mulle annettu vettä. Ja aina kun yritin pyytää, että saanko vettä, että mulla on huulet niin kuivat, niin ne aina sanoi, että joo, sitten, sitten kun kerrot totuuden, niin... Niin katsotaan, että jos, jos saat Ja kuka sinua kuulusteli? Äm, siellä oli näitä Arabiemiraattien, äm, mä oikein tiedä, miksi mä suomeksi sanoisin, mutta se oli tämmöinen niin secret äm, Salainen prison. poliisi. Joo, joo, salainen poliisi. Että niitä oli useita henkilöitä, että ne välillä saattoi olla joku 45 minuuttia, kuusi miestä edessä. Sitten tuli taas joku pari. Välillä ne jätti mut sinne kuulusteluhuoneeseen tunsikausia, että mä, mä saatoin nukkua, mä Käsi, raudat käsissä ja pää oli, sitten taas tuli joku herättämä, että no taas jatkuu ja se oli jotakin ihan hullua, että niin kuin mua syytettiin sellaisista asioista, mitkä oli niin kuin ihan naurettavia. No nyt tilanne on se, että siis sieltä Hovi on ilmoittanut, että Latifa on ok, sä et usko, että näin on. Joo, en, en, en usko todellakaan. Mutta sulla ei ole minkäännäköistä kontaktia nyt ollut sitten häneen? Ei Tän, ole kenelläkään ne... ollut, että, että en ole todellakaan ainoa. No entä sitten tämä Joubert? Onko sinulla ja hänellä ollut vielä yhteistyötä asian tiimoilta? Joo, kyllä. kyllä että mä, olen, mä olen nähnyt häntä ihan säännöllisin välein. Että hän on tietenkin mukana tässä ja mitä tulevaisuuden suunnitelmiin tulee, niin hän on yksi, yksi ähm, silminnäkijöistä. Että... No maksettiinko tälle Joubertille jotakin? Ähm, periaatteessa ähm, tällaisessa operaatiossahan on kustannuksia että periaatteessa se raha, mitä Latifa oli säästänyt, niin kattoi nämä kulut. No nyt sitten, olet Lontoossa, asut nykyään ja tulit sieltä tänään ja palaat huomenna. Siellä on luvassa mitä? Ähm, no esimerkiksi huomenna on luvassa äh, mielenosoitus äh, Arabiemiraattien suurlähetystön edessä. Ja me tehdään paljon työtä eri äh, ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Ja nyt kun me on saatu äm, Dubain huomioon, niin toivottavasti päästään johonkin ä, lopputulokseen ja Latifa saadaan vapaaksi. Aikanaan sitten tässä Dubai ilmoitti sinut Interpolin etsityksi rikolliseksi. Se ilmeisesti on jo rauennut. Ää, no en ole kyllä vielä saanut siitä minkälaista virallista vastausta, että, että se olisi saatu poistettua. Että sen takia itse uskalla niin Euroopan ulkopuolelle vielä tässä vaiheessa matkustella. Mutta ilmeisesti emiraatteihin. No sinne, sinne en kyllä, sinne en kyllä enää tässä vaiheessa lähde. Että... BBCn dokumentti nähdään myös USAssa, jonne varmaankin sitten lähdet PR-matkalle tai ainakin haastatteluja annat. Joo, kyllä. Tämmöinen on suunnitelmissa myös. No niin, lykkyä. Kiitos.